Assalomu alaykum aziz o'quvchi. Siz Fat so'z turkumi unga tegishli bo'lgan muammoli hodisalar haqida ma'lumot kelganmisiz? Aynan bugungi mavzumiz shu savollaringizga javob beradi. Demak, bugungi darsimiz Fat so'z turkumi va uning o'ziga xos xususiyatlari. O'zbek tilida mavjud bo'lgan Fat so'z turkumi sizga ma'lumki, shaxs, narsa, o'rin joy, voqea hodisasining belgisini ifodalaydi yoki bo'lmasa predmetning belgisini deyish ham mumkin. Ba'zan ushbu sifat so'z turkumi harakatning belgisini ifodalash xususiyatiga ham ega va qanday qanaqa qaysi so'roqlarga javob beradi. Masalan, serg'ayrat insongina maqsadiga erishadi. Ushbu jumlamizda serg'ayrat so'zi inson so'ziga, ya'ni shaxs ma'nosini ifodalaydigan so'zga bog'lanib uning belgisini ifodalab kelmoqda, ya'ni xususiyatiga ko'ra belgisini yoki dumaloq idishni topdi. Ushbu fikrimizda, ushbu gapimizda idish so'zi narsa ma'nosini ifodalasa, dumaloq so'zi uning belgisini ifodalayapti. Yoki keng ko'chani aylanib o'tdik. Ko'cha so'zi o'rinjoy ma'nosida o'zbek adabiy tilida qo'llaniladi va uning belgisi sifatida keng sifati aniqlovchi vazifasini o'tab kelmoqda. Endi diqqatingizni bir muammoli hodisaga qarataman. Ko'pincha o'quvchilar agar harakatning belgisi sifatida qo'llanadigan so'z kelsa, ravish so'zi deb qaraydilar. Ammo sifatning bir xususiyati borki, u ham bo'lsa, ba'zan harakatning belgisini bildirib, gapda hol vazifasini bajarishi mumkin. Lekin o'shanday vaziyatda ham u sifat so'z turqumligicha qolaveradi. Masalan, yaxshi tushuntiradi o'qituvchi mavzuni yaxshi tushuntiradi. O'quvchi do'stiga mavzuni yaxshi tushuntiradi. Kabi. Demak, bunday holatlarimizda tushuntiradi so'zi harakatni ifodalab, uning belgisi yaxshi so'z edi. Har bir so'z turqumining o'zbek adabiy tilida o'ziga xos morfologik sintaksik xususiyati mavjud. Jumladan, sifat so'z turqumining morfologik xususiyati birinchisi yasaladi. Ya'ni sifat so'z turqumi affiksatsiya va kompozitsiya usuli bilan yasaladi. Sizga ma'lumki, affiksatsiya usuli bu asosiy so'z yasovchi qo'shimcha qo'shish orqali hosil qilinadi. Masalan, o'zbek. Kompozitsiya usuli bilan hosil qilinadigan so'zlarimiz bular 2 va undan ortiq asoslarning qo'shilishidan yuzaga keladi. Masalan, kam gap, kam quvvat, hozir javob singari. Ikkinchi morfologik xususiyati bu darajalanishida Demak, sifat so'z turqumi boshqa so'z turqumlaridan farqli o'laroq, belgini ifodalashi uchun ham darajalanadi. Ya'ni, bu darajalanish oddiy holatda bo'lishi mumkin, ozaytirma yoki orttirma holatda bo'lishi mumkin. Masalan, toza sifat so'z turqumiga tegishli bo'lgan so'zni olamiz. Toza oddiy darajada hech qanday belgi me'yordan oshiq yoki kamaymagan. Sal toza, juda toza kabi Ikkinchi xususiyati bu sintaksi xususiyati. So'zlarning sintaksi xususiyati deyilganda, o'quvchi o'sha so'zning gapdagi vazifasini tushunishi lozim. Ya'ni so'zlar gapda 5 xil vazifani bajaradi. Ega, kesib, to'ldiruvchi, aniqlovchi xos. Sifat so'z turqumi esa o'ziga xos sintaksi xususiyatlarini ifodalayotgan paytda gapda aniqlovchi vazifasini bajarishi mumkin. Agar Harakatning belgisi bo'lsa, hol vazifasini bajarish mumkin yoki gapning oxirida kelsa, kesim aniqrog'i oz ketim vazifasini bajarish mumkin. Bu sifat so'z turqumining birinchi sintaksik xususiyati bo'lsa, ikkinchi sintaksik xususiyati sifat so'z turqumi so'zlarga bog'langanda hech qanday maxsus ko'rsatkich olmaydi. Masalan, yaxshi bola, toza uy, kamtarin inson kabi Sifat so'z turqumi belgini to'g'ridan to'g'ri ifodalashi yoki darajalanishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Ya'ni asliy sifatlar hamda nisbiy sifatlar. Asliy sifatlar belgini to'g'ridan to'g'ri ifodalaydi hamda darajalanadi. Masalan, mayin, katta, yumshoq, yuzaki kabi. Nisbiy sifatlarimiz esa belgini to'g'ridan to'g'ri ifodalamaydi, birinchidan, ikkinchidan esa darajalana olmaydi. Masalan, qishki, sumkali, to'lin, o'zakdor so'zlari. Belgini to'g'ridan to'g'ri ifodalash deganda biz nimani tushunishimiz kerak? E'tiboringizni qarating. Mayin so'zi bu tabiatan sifat sanaladi. Ya'ni u qaysidir predmetga nisbatan yoki shaxsga nisbatan belgi ifodalamayapti. 
yoki katta so'zi. Buning tarkibida biror belgiga, biror predmetga nisbatan qo'llanadigan so'z mavjud emas. Ammo nisbiy sifat deb qaraladigan qishki so'zi, sumkali so'zlari bular qish va sumka so'zlariga nisbatan belgini ifodalaydi. Oquvchi asli va nisbiy sifatlarni topishi uchun eng asosiy bo'lgan usuldan foydalanishi mumkin. Ya'ni ularni darajalab ko'rish kerak. Masalan, roq qo'shimchasi bunda asosiy vosita bo'ladi. Agar roq qo'shimchasini olib so'z darajalansa, bu asli sifat. Agar darajalama olmasa, demak, bu nisbiy sifat bo'ladi. Ko'ramiz. Mayin, mayin roq. yoki katta, katta roq. Yuzaki, yuzaki roq. Yumshoq, yumshoq roq kabi. Demak, biz aytadigan sifatlarimiz asli sifat, ya'ni darajalandi. Nisbiy sifatlarni kuzatamiz. Qishki Qishkiroq. Masalan, qishki kiyim deydigan bo'lsak, qishkiroq kiyim deb aytib bo'lmaydi. Sabab o'zbek adabiy tilida bunday bog'lanish uslubiy g'alizlikni yuzaga chiqaradi. Sumka, sumkaliroq, to'lin, to'linroq yoki uzak, uzakdosh degan bir ikkovlarimiz o'zbek adabiy tilida kuzatilmaydi. Endi e'tiboringizni sifatning ma'noviy guruhlariga qaratamiz. Sifat belgini ifodalash xususiyatiga ega va bu belgi turli xil xususiyatlarga ko'ra o'zining ichida ma'noviy guruhlarga bo'linadi. Bunday ma'noviy guruhlar o'zbek adabiy tilidagi sifat so'z turqumida 6 tani tashkil qiladi. Birinchi ma'noviy guruhimiz belgi xususiyat sifatlari deb nomlanadi. Bu xususiyat bildiruvchi sifatlarimiz shaxsning yoki narsa o'rin joyining o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarni ifodalaydi. Masalan, samimiy, samimiy kishi Qunoq bola, chidamli inson, chaqqon harakat kabi. Ikkinchi ma'noviy guruhimiz hajm o'lchov sifatlari deyiladi. Bu hajm o'lchov sifatlari shaxs narsa predmetlarining hajmini, uzunligi bo'lishi mumkin yoki o'lchovini, balandligi va hokazolarni ifodalaydi. Masalan, katta, baland, uzun, qisqa kabi sifatlar bular hajm o'lchov sifatlari guruhini hosil qiladi. Mazatam sifatlari esa, demak, o'sha narsa predmetining mazasi yoki ta'mini ifodalaydi. Nordon, nordon, ana. Shirin, olma. Achchiq, ta'xir kabi so'zlar ham mazatam sifatlari deb qaraladi. Rang tus bildiruvchi sifatlar sirasiga kiradigan pushti, sandal rang, ol, lojuvat kabi rang ma'nosini ifodalaydigan sifatlarimiz bular oq qora, ko'k kabi rang tus ma'nosini ifodalaydigan sifatlar deb qaraladi. Pushti, ol rang ma'nosini ifodalaydigan sifatlar bular qizil rangga atrofida ma'no ifodalaydi. Lojuvar bu siniq ko'k rangni bildiradi. Sandal rang esa bu sabzi rang hamda jigar rang o'rtasidagi rang hisoblanadi. Endi shu o'rinda biz bir qoidani sizga eslatmoqchiman. Rang tus ma'nosini ifodalaydigan sifatlarimizni rang so'zi ba'zan ajratib, ba'zan qo'shib yoziladi. Qanday holatlarda bu kuzatiladi? Agar rang so'zidan oldingi so'z rang ma'nosini mustaqil holda ifodalay olsa, demak, bu rang so'zini alohida ajratib yozishni taqozo etadi. Sababi oq rang, qora rang, ko'k rang deganimizda biz rang so'zisiz ham ushbu ma'noni ifodalaymiz. Masalan, oq qizil, qora singari. Ammo osmon rang, bug'doy rang yoki somon rang, sandal rang birikuvlarida rang so'zisiz ifodalasa, demak, sandal, osmon, bug'doy kabi so'zlar mustaqil holda rang ma'nosini bildirmaydi. Shu sababli ham bunday so'zlarimiz qo'shma so'z deb qaraladi. Rang so'zi ajratilgan holatlarda esa so'z birikmasi hosil qilinadi. Ya'ni rang qanday oq Rang qanday qora singa. Keyingi ma'noviy guruhimiz hid bildiruvchi sifatlar deyiladi. Ya'ni narsa predmetining hidini, masalan, xushbo'y, muattar, sassiq, qo'lansa, badbo'y singari. Va so'nggi ma'noviy guruhimiz bu makon, zamon sifatlari deb qaraladi. Bular makonga nisbatan, ya'ni o'ringa, zamonga nisbatan, ya'ni paytga nisbatan belgi ifodalaydi. Ularning eng faol qo'shimchalari g, k, q yoki dagi qo'shimchasidir. Ya'ni qadimgi, pastdagi, yozgi, singari. Ushbu mavzuda biz e'tiboringizni alohida qaratmoqchi bo'lgan hodisa mavjud. Ya'ni 6 ta ma'noviy guruh o'zining ichida guruhlarni almashtirish xususiyatiga ega. Qanday? 
Mazatan manasını bildirdiğin şirin, açıq sözleri, ayrım hallerde belgi xüsusiyyat manasını bildirici sıfatlar yurtışı mümkün. Mesela şirin tam değişimiz mümkün, lakin nutkumuzda şirin bala, şirin söz, yok ki açıq haqiqat kabı brikularımız kuzatıladır. Bunda hallerde bolanın şirinliğini, yok ki sözünün şirinliğini, haqiqatının açıqlığını emez, mazatanı emez, belki belgi xüsusiyyatını ifade edilir. Yok ki, hacim ölçü manasını bildirdiğin balans sözü. Balans sözü, özgü sinonim sıfatı, yani manodaş sıfatıdır. Balans, ulkan, uluq, buyuk, gigant kabı sözler katarını hasıl kılışı mümkün. Bunda ihalatlarda biz gigant sözünü insangi nisbatdan, yok ki şahki nisbatdan kollay olmayız. Gigant sözü asasın, kuruluş, yok ki predmetlerge nisbatdan kollay olmayız. Yukarıda takipla yanımızda ilk sıfat söz türkümü belgini ifadalaydı. Demek bu belgi derecelenişi mümkün. Çünkü kuru sıfat dereceleri mahsus gruplarla yedirtiladı. Yani Uzbek Edebi İtalı'daki sıfat dereceleri tört kıldır. Oddi derece, azaytırma, kıyasi, handa, arttırma derece. Oddi derece bu kanda derece hesablanadı. Oddi derecede belgi mutadır, yani meyori hesablanadı. Onun mahsus kursat kişi mavcud emez. Demek ki sıfatlar kanday bölse şun deyilgi ki adi derecede kullanır. Mesela, aydın, arasta, çakkan, ser su, badavlat kabı. Bazen okuçu ser su, badavlat kabı sıfatlarını koruyandı, bu sıfatlarını arttırma derecede uyleydi. Ama bunda emez. Sebabı ser ve ba sözyesi uçuk uçumçaları sıfat yasaşından bir gelipti, onun belgesini biraz arttıradı. Ama bu sıfat adi derecedir. Çünkü su hem de davlat sözler ad söz türkümü bölgenliği uçun hem ser ve bağ koşumçaları sıfatını yasaydı. Demek mahsus başka sıfatın manavi grupları yok ki başka sıfatın dereceleri kursatılmaya yok ki ifadelenmaya. Demek adi derecede nisbetten biz sıfatın keyingi derecelerine topa alışımız mümkün. Yani azaytırma derece Belginin adli derecege nisbetten kendiliğini ifade edildi. Bu mahsus iki yıl yolundan hasıl kılınadı. Birincisi marfologi usul, ikincisi leksik usul. Şunu etibar ingizde tutun ki, marfologi kanda leksik usul düşünceleri daima özbek edebi tıldır bir hıl ifadanı bildirildi. Yani marfologi usul deyganımızda kuşumçalar nazarda tutuladı, leksik usul deyganımızda ise sözler nazarda tutuladı. Azaytırma derecenin marfologik usulü bu mahsus iş, şe, imtir, mıtır koşumçalar ortalı hasıl kılınadı. Bu koşumçalar adli derecege nisbetten belginin kendiliğini bildirildi. Ve uç bu koşumçalar fakat rangtuz bildirici sıfatlar gelgini koşuladı. Kukiş, sarğış, kukimtir, korantır, singer. İkincisi leksik usulundan hasıl kılınadigen sıfatlarımız mahsus sözler. Yani uç bu sözler ravuş söz türküm getik işli bölüm derece muhtar ravuşlarını hasıl kıladı. Sal, tüçe, biraz, nın, xila, xiyol kabı sözler belginin kendiliğini bildiradı. Mesela sal, kin, tüçe, harun, singeri. Qiyasi derece hem hüddü azaytırma derece singeri adli derecege nisbetten belginin kendiliğini bildiradı. Bu fakat marfala yıkusul bilen hasıl kılınadı. Yani rak koşumçası uşbu sıfatın derecesini yüzüge keltiradı. Mesela balan rak, şıral rak, çakkan rak kabı. Eğer rak koşumçasından tügegen sıfatımız atlaşıp, onge egeli koşumçalar koşulsa, sözünün ahırdaki, yani koşumçanın ahırdaki kı undaşı, gıge, yani cerenleşi hadisesi uçuraydı. Mesela şıral rak, şıral rakını, yani K ondaşı G tarzı talaffuz kılınadı ve yazıladı. Sönge sıfat derecemiz bu arttırma derecedir. Demek arttırma derece adli derecege nisbetten belgenin artıqlığını, yok ki kopligini ifadelerdi. Bu sıfat derecesi hem iki yıl usulda asıl kılınadı. Yani fanatik usul hem de leksik usul. Fanatik usulda asasen tovuşlar nazarda tutuladı. Yani fanatik usulunun özü, özünün içki, sosiyatiye göre uçke bölünadı. Birincisi de unlilerini çözüş arkalı hal arttırma dereceni asıl kılış mümkün. Mesela uzun sözünü adette gitartıp da etsek adli derece böyledir. Uzun deptalafuzumuzda ikide unlilerini 
qoşsak, ya ki yazıldı, ikisi 11 yanmayan yazsak, demək bu artırma dərəcəyi deyilədir. Ya ki, qatda yazıldı, ikisi A, 12 yanmayan yazılədir. Ondaşlarının getmək-get gəldirilişi arqalı xan, biz artırma dərəcəni hasıl qılışımız mümkün. Məsələn, qatda sözündə iki də təyə qollanıcə imlasıdır, üç də təyə tərzdə yazılıb qatda bir tələfiq qılmadır. Nəticədə, bu söz artırma dərəcə şəklədə qollanadır. Fənəyətə, bu sözünün ikinci qorunuşu, sözünün birinci boğunu, ya ki, birinci qısmı yib, B, B, M, ondaşlarını qoşu arqalı hasıl qılınadır. Məsələn, bərəvər sıfatı, sarıq sıfatı, ya ki, kök sıfatlarının B, S, Q kəbi tərkibi qısımları, ya ki, birinci boğunları yib, B ondaşını, P əndaşını, həm də M əndaşını qoşuş arqalı yüzəyə kələyətdir. Yəni, bərəvər, yək ki, bab bərəvər. Sarıq, yək ki, sab sarıq. Kök, yək ki, kum, kök sünger. Üçüncü artırma dərəcəni, fəməti qüsuldəki üçüncü qorunuş, bu, xuddu şünəqə, yəni, birinci sözünün birinci boğunu, yək ki, birinci qısmı ki, P, P, yək ki, P, P, A qoşlar, birikməsini qoşuş arqalı asıl qılmaydı. Yəni, o qıs Sözü sfat söz turqumdə rəng təşkildir o sfat sənəlsin. Ondəki A unlisədən ki, P, P undaşı kəltirlədi və qoşub yazılədi. Fəqat Özbək ədəbi tələdir. Artırma dərəcəni qasıl qələdiyən abqaq sözü yinə qoşub yazılədi. Qalgən xalətlərdə, biz bundəyə usullərdə, yəni B, P, M undaşı artırılgəndə, P, P, yə ki P, P, A undaşlar tərkib artırılgəndə sözlərini çıbıqçəb nəm yazarız. İstisna tərzə isə abbaq sözünün nabəkdə alışılmaq məhkəm. Abbaq sözü artırma dərəcə. Yə ki, sabba, sab, tuqba, doğru, kəbə. İkinci usulumuz, yəni artırma dərəcəni hasıl qılışının ikinci usulu, bu leksik usul, məxsus sözlər yardamıdır. Bunda həm biz ki, dərəcə məqdar alışları yardan birə aladır. Yəni, bu usulda biz in, cüdə, qayətdə, bəqayət, məxayətdə, cıqqə, Kəbə məxsus sözlərini qollub, sifat söz turqumunun ilk artırma dərəcəsini hansıl qılışımız məmkin. Məsələn, en çıraylı, cüdə xarğan, qayətdə gözəl, bəqayət xursan kəbə. Demək, sifatının dərəcələri bu belgidən əngləşləyətkən düşünçəni az, ya ki, kubliyini ifadələyədikən, ya ki, mütədildə ekəliyini bildirədikən dərəcələr sağlanır. Əziz oxuçular, əndə etibar əngizini sifat söz turqumu yüzəsədə T sandı tapşırıqlarıqə qarətəmiz. Demək, birinci dəstəmiz. Qaysı sözlər xüsusiyyət bildiruvçı sifatlar sənələdi. Körünəyət ki, bu adı T. Demək, oxuçu, sifat söz turqumun imanovi qruqlarını yaxşı yinə özləşdirsə, onun xüsusiyyət bildiruvçı sifatlarını bəmələl tapa olaydı. Demək, tördələ variantını qorəmiz. Əndisəli şox. Siz gəmə alın ki, əndişəli xəndə şox sözləri sifat söz turquma bölüb, bu insan ki, xoq bölgən belgi yəki xüsusiyyətini bildirədi. Demək, A variantımızdəki sözlər, bunlar xüsusiyyət bildir, o sifatlar deyilədi. Fikrimizdə yenə də isfatləş məqsədədir, biz B, S, D variantlarını həm qorəmiz. Yəni, qımmat, yoğan. Qımmat belgi xüsusiyyət bildir, o ki, sifat bölsə, yoğan isə şəkil qorunuşu yəki həcim ölçəv manasıdəki sifat söz turquma deyilədi. Qışdı, qırmızı. Bu, rəngtuz bildiruvçı sifat. Mazalı, keng, mazalı sifatı bu, mazatan manasını ifadələb, keng isə həcim ölçəv sifatı. Demək, A variantımız xüsusiyyət, yək ki, belgi bildiruvçı sifat. İkinci təstimiz ki, etibarimizini qarətəmiz. Artırma dərəcədəki yasama sifat qorləngən gəbini tapıq. Uş bu təst iki basqıçlı təst sənələdi. Yəni, uquçı, Təsini bacariyyətkən fəytədir, artırma dərəcədəki sifatını topuş bilən bir gəlikdə, onun yasama sifat ekəlliyini həm etibardan çətdə qaldırmasıqı kərək. Variantlarını qorub çıxamız. A variantımızdə həmmə yox top-tozə gəpi verilgən. Demək ki, qorunədik ki, uşubu sifatımız artırma dərəcədir. Yəni, fanatik usul bilən birinci boğun ki, P undaşını artırış nəticəsidir, artırma dərəcə xasıl qılıngən. Bu, savalımızın bir qısmı idi. Amma savalın ikinci qısmı, şu artırma dərəcədəki sifatımız yasana həm bölüşü lazım. Kuriyyətsiz ki, uş bu sözümüz, yəni sifatımız tuf söz, yəni yasalma gən. İkinci, yəni B variantdəki gəpimiz yətibarimizini qarətin. Ular üçün en bir xatar yöl toş kent idi. 
Demek ki, Fatsız Turkum gittik işte bölgen sözümüz bir hata. Afiksasya usulü bilen yasalgen. En sözü ise, leksik usulü bilen altırma derecenin hasıl kılayıptı. Demek ki, bu tesnik doğru variantı B variantı idi. C hamda D variantlarda hem kumkuz, hamda gayet murakkep sözleri altırma derecenin hasıl kıladı. Yani, fanatik usulü de ki, hamda leksik usulü de ki altırma derece. Ama ikili variantımızda hem, Sıfat söz turkumu yasama emez. Sıfat söz turkumu yasama bilimlerimizin müstahkem ders maksadı da ikili sözünü yana kaytadan kurup çıkın. Hem de sizge tiptik yüz dairesimon, yumuşak, şiddet kod, şiddetli, soğuk, ayıp doğru kabı sözler uşbu mağazın müstahkemleş üçün beriler. Yani uşbu sıfatlarda siz sıfatın derece şakırlarını, asli yakınız bir sıfatlar, hem de sıfatlarının manavi gruplarını tapıp Öz bilimlerinizde tekşirip görüşünüz mümkün. Şunun bilazı koçlar, sıfat söz turkumu dairesindeki mağazımız öz nüfayasıya yetti. Kendi derslerde uçraşkın çeğe